ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ടു ബോട്ട്നി ബണ്ണി നമ്മൾ ഈ വീടിനകത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേഡ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കേരള പി എസ് സിയുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിലബസ് വൈസ് ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഒപ്പം തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്ത അവിടെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ടും മറക്കരുത് അപ്പോഴാണ് നമ്മളിടുന്ന എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളുടെ പി ഡി എഫിനായിട്ട് നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ മതി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസറിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ആക്കി തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസർ ഗ്രേഡ് ടു എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് ഓർഗൻസും ടിഷ്യൂ ആണ് അതുവഴിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എയർവേസ് ഉണ്ട് ലങ്സ് ഉണ്ട് ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട് അതുമാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലങ്സിനെ പവർ ചെയ്യുന്ന പലതരം മസിൽസും ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഓക്സിജൻ എത്തിക്കുകയും അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ആയ ഗ്യാസസ് ആയ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഒക്കെ പുറം തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫിസിയോളജി ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മളിന്ന് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് മേജർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്താണ് ഓക്സിജനെ സ്വീകരിക്കുകയും അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുകയും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നാല് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ഇവൻറ്റുകളാണ് മേജർ ഐറ്റം ഉള്ളത് ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ അതിൻ്റെ ഫിസിയോളജി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റവും അതിൻ്റെ പാർട്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും പറയുകയാണ് നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്റ്റിന് അപ്പർ എന്നും ലോവർ എന്നും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം റെസ്പിറേറ്ററി യൂണിറ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ആൽവിയോളൈനെയാണ് ആൽവിയോളൈനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു റെസ്പിറേറ്ററി യൂണിറ്റിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ബ്രോൺക്യോൾ ആൽവിയോള ഡക്ടുകൾ ആർട്രിയ ആൽവിയോളൈ ഇതൊക്കെയാണ് സോ മുന്നൂറ് മില്യൺ ആൽവിയോളയാണ് രണ്ട് ലെങ്സിലും കൂടെ ഉള്ളത് ഓരോ ആൽവിയോളസിനും നമ്മുടെ ആവറേജ് ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് ടു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൽവിയോളൈനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുന്തിരിക്കൊല തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന പോലെയാണ് ആൽവിയോളാർ സാക്കിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു സ്പേസിനെയാണ് ആൻട്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഇതാണ് ആൽവിയോളാർ ഡക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണ് ആൽവിയോളൈകളാണ് ഓക്കെ ഇനി ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓൽവിയോളയിൽ നിന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഡീ ഓക്സിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബ്ലഡ് ആണ് നമുക്ക് ആൽവിയോളയിലോട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്സിജനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ബ്ലഡിനെ നമ്മൾ പല ബോഡി ടിഷ്യൂസിനും കൊടുക്കുന്നത് റെസ്പിറേഷനിൽ നാല് ഡിസ്റ്റിങ് ഇവൻറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യത്താണ് പൾമണറി വെൻറ്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിലോട്ടും അതുപോലെ പുറത്തോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവഴിയായിട്ടാണ് ഗ്യാസസ് എയർ സാക്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റീഫ്രഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിനെയാണ് എന്താ കോമൺ ആയിട്ട് ബ്രീത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ പൾമനറി ബ്ലഡ് ആൻഡ് ആൽവിയോളൈ എന്നുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ റെസ്പിറേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഇനി റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലേ ഓക്സിജനും ഉണ്ട് അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ട് ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പരസ്പരം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ലങ്സ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂസ് ഓഫ് ദ ബോഡി വി ആർ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടും റെസ്പിറേറ്ററി ഗ്യാസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ഇൻറ്റേർണൽ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സിസ്റ്റമിക് ആയ ക്യാപ്പിലറീസിലാണ് ഇവിടെ ഗ്യാസ് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുന്നത് ബ്ലഡും അതുപോലെ ടിഷ്യൂ സെൽസും തമ്മിലാണ് അത്തരത്തിലുള്ള റെസ്പിറേഷനെയാണ് ഇൻറ്റേർണൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വ
നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റെസ്പിറേഷനിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മസിൽസും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മസിലാണ് ഈ ലങ്സിനെ പവർ ചെയ്ത് റെസ്പിറേഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ മസിലാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് ഉണ്ട് അതാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽസും അതുപോലെ ഡയഫ്രോവും എക്സ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽസും അതുപോലെ അപ്ഡോമിനൽ മസിൽസും ഇനി എക്സ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് ആർ ഇനാക്റ്റീവ് ഡ്യൂറിംഗ് നോർമൽ ക്വൈറ്റ് റെസ്പിറേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ റെസ്പിറേഷനിൽ എക്സ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽസ് ആണ് റെസ്പിറേഷന് പൊതുവെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇൻസ്പിറേറ്ററി മസിൽസിൽ ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽസും അതുപോലെ ഡയഫ്രോം ആണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എക്സ്പിറേറ്ററി മസിൽസിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഇൻ്റർകോസ്റ്റൽസും അതുപോലെ അപ്ഡോമിനൽ മസിൽസും ആണ് ഓക്കെ മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് അപ്പോൾ വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രഷർ ചേഞ്ചിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട് അതുവഴിയായിട്ടാണ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഗ്യാസസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ പ്രഷർ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻസ്പിറേഷൻ്റെ സമയത്ത് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സിന് അകത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ലങ്സിന് അകത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും അതും ലാറ്ററലായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് റിബ് കേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിബ് കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എലവേറ്റഡ് ആവുകയും അതായത് ഒരു പടി പൊന്തി നിൽക്കുകയും ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഡയഫ്രം ഉള്ളത് ആ ഡയഫ്രം ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുകയും അതുപോലെ ഡിപ്രസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെറുതായി പോവുകയും ഫ്ലാറ്റൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം സ്ട്രെച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ലാർജർ ആയ ഒരു തൊറാസിക് വോളിയം അതായത് നമ്മൾ എയർ അകത്തോട്ട് എടുക്കുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ തൊറാസിക് വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കൂടുതലായിരിക്കും അതുവഴിയായിട്ട് ഇൻട്രാ പൾമനറി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയുകയും അതുവഴിയായിട്ട് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സിനകത്തോട്ട് കയറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻട്രാ പൾമനറി പ്രഷർ ഇൻട്രാ പൾമനറി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസുകൾ ആൽവിയോളയ്ക്ക് നേരെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇൻട്രാ പൾമനറി പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി എക്സ്പ്രേഷൻ്റെ കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ എയർ ഇസ് ഫോസ്റ്റ് ഔട്ട് ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചെറുതാവുകയും ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ കുറയുകയും ചെയ്യും റിബ് കേജ് ഡിസെൻഡഡ് ആവുകയും ഡയഫ്രം അവിടെ എലവേറ്റഡ് ആവുകയും ചെയ്യും തിരിച്ച് നേരെ തിരിച്ചാണ് എക്സ്പിറേഷനിൽ നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ റിബ് കേജ് ഒക്കെ ചെറുതാവുകയും മൂസ് ബാക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഇൻസ്പെയർ ചെയ്തപ്പോൾ ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ റിബ് കേജ് വലുതാവുകയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ശ്വാസം നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വിടുമ്പോൾ റിബ് കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പഴയ ഷേപ്പിലോട്ട് തിരിച്ച് വരികയും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എലവേറ്റഡ് ആയിട്ടും അതുപോലെ അതൊരു ഡോം ഷേപ്ഡ് അപ്പിയറൻസും കാണിക്കും ഇത് കാണാം അല്ലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോം ഷേപ്ഡ് അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സ് ഒക്കെ റീകോയിൽ ചെയ്ത് ചെറിയ ഒരു വോളിയത്തിലേക്ക് അതായത് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിരുന്ന തൊറാസിക് വോളിയൊക്കെ കുറഞ്ഞ് പഴയ സ്ഥിതിയിലോട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇൻട്രാ പൾമറി പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം കൂടുതലാവുന്നുണ്ട് അതുവഴിയായിട്ട് എയർ എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സിൽ നിന്നും പുറത്തോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും റിബൊക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എലവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണാനും സാധിക്കും ഡയഫ്രം എന്ന് പറയുന്നത് നാരോ ആവുകയും അത് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും കാണാം അങ്ങനെയാണ് എയർ ഉള്ളിലോട്ട് വരുന്നത് ഇനി എക്സലേഷൻ്റെ സമയത്ത് അത് ശ്വാസം നമ്മൾ പുറത്തോട്ട് വിടുമ്പോൾ ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുകയും ഡയഫ്രം റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഡോം ഷേപ്ഡ് അപ്പിയറൻസ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയർ പുറത്തോട്ട് എക്സൈൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ചില ടേംസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇൻട്രാ പൾമനറി വോളിയം ഇൻട്രാ പൾമനറി വോളിയം എന്ന് പറയുന്നത് ലങ്സിനകത്തുള്ള വോളിയത്തിനെയാണ് ഇൻട്രാ പൾമനറി വോളിയം എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എന്താണ് ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ നോർമൽ പ്രഷർ വിത്തിൻ ദ പ്ലൂറൽ സ്പേസ് അത
നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ ഓഫ് പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള പ്രഷർ അതായത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലുള്ള നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിൽ നിന്നും വളരെ കുറവാണ് ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വെൻ കമ്പയർഡ് വിത്ത് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മുടെ ലങ്സിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്ലൂറേനകത്തുള്ള ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അത് കുറവായതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കാം പുറത്തുള്ള ഒരു ഇതിനെ ഏരിയേനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അതായത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ എന്ത് പറയാം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് സോ ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ലങ്സ് കൊളാപ്സ് ആവാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് കാരണം എന്താണ് ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള കാരണം ഒന്നാമത്തെ കാരണം സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ആൽവിയോളാർ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ആൽവിയോളാർ ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ഇലാസ്റ്റിറ്റി ഓഫ് ലങ്സ് ആണ് ലങ്സിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റികതയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തൊറാക്സിക് ബാളിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇൻട്രാ പ്ലൂലർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോൺ റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റുകളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നോൺ റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം റിഫ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റികൾ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റിഫ്ലക്സ് ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ കഫ് സ്നീസ് നമ്മൾ കരയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്കിൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോട്ടുവാഴുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു നോൺ റെസ്പിറേറ്ററി എയർ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എയറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് റെസ്പിറേഷൻ അല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് നോൺ റെസ്പിറേറ്ററി എയർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് സോ ഇൻട്രാ പ്ലൂലർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെയും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇൻട്രാ പ്ലൂലർ പ്രഷർ നെഗറ്റീവ് ആവാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതുവഴിയായിട്ടാണ് ലങ്സ് കൊളാപ്സ് ആവാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചില റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പമ്പ് ഹാൻഡിൽ മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ ബക്കറ്റ് ഹാൻഡിൽ മൂവ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിബുകൾ എലവേറ്റഡ് ആവുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ആവുന്ന ആൻറ്റീരിയോ പോസ്റ്റീരിയോ ഡയാമീറ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് പമ്പ് ഹാൻഡിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പമ്പിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ വെള്ളം പിടിക്കുന്ന പമ്പുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വഴിയോരത്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് പോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ സ്റ്റേണം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മാറലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ടി ഷേപ്ഡ് ആയ വെർട്ടിക്കൽ ബോൺ ആണ് ഇവരാണ് ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ ഓഫ് ചെസ്റ്റ് വാളായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പമ്പ് ഹാൻഡിലിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേണം നമ്മുടെ റിബ് എലവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് ബക്കറ്റ് ഹാൻഡിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലേ ബക്കറ്റിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുക അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം അല്ലേ ഇത്തരത്തിലൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ഹാൻഡിലിന് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെയാണ് ലാറ്ററൽ ഡയാമീറ്റർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിബ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമോ താഴത്തോട്ടും മേലോട്ടും എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമോ അതുപോലെയാണ് ലാറ്ററൽ ഷാഫ്റ്റ് ഓഫ് റിബുകൾ എലവേറ്റഡ് ആകുമ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും എന്താണ് ഒരു റെസ്പിറേറ്ററി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് സോ മൂവ്മെൻ്റ് അറ്റ് കോസ്റ്റോ വെർട്രിബ്രൽ ജോയിൻ ത്രൂ ദ ലോങ് ആക്സസ് ഓഫ് നെക്ക് ഓഫ് റിബ്സ് റിസൾട്ടിംഗ് ഇൻ റേസിങ് ആൻഡ് ലോവറിംഗ് ഓഫ് സ്റ്റേണൽ എൻസ് കോസ്റ്റോ വെർട്രിബിൾ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോയിൻറ്റിനെയാണ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റേണത്തിൻ്റെ നടുക്കിലായിട്ട്
കാണിക്കുന്നുണ്ടാവുക ബക്കറ്റിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ എങ്ങനെ പൊക്കുകയും തഴുത്തുകയും ചെയ്യുമോ അതുപോലൊരു മൂമെൻ്റ് ആണ് സെവൻത്ത് മുതൽ ടെൻത്ത് വരെയുള്ള റിബുകൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് റിബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്റ്റേണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു പോർഷനെയാണ് സ്റ്റേണം ഇതെന്താണ് ഒരു ടീ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊരു ബക്കറ്റ് ഹാൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ റിബുകളൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് താഴത്തോട്ടും അതുപോലെ മേലോട്ടും ആണ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ റിബ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റേണം എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേണം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പമ്പ് ഹാൻഡിൽ പോലെയാണ് സ്റ്റേണം മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതുവഴിയായിട്ട് റിബ്സിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വഴിയായിട്ട് ഇവിടെ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പമ്പ് ഹാൻഡിൽ പോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേണും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഡ്യൂറിങ് ടൈം ഓഫ് ദ ഇൻസ്പിരേഷൻ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റിബ്സാണ് ഈ ബക്കറ്റ് ഹാൻഡിൽ മൂവ്മെൻറ്റിനും അതുപോലെ പമ്പ് ഹാൻഡിൽ മൂവ്മെൻറ്റിനും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കുന്നതെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ എന്നുള്ളത് ഒന്നുകൂടെ പറയാണ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രഷർ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻസൈഡ് ദ പ്ലൂറൽ ക്യാവിറ്റി എപ്പോഴും അതെന്താണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഒപ്പോസിങ് ആക്ഷൻസ് ഓഫ് തൊറാസിക് കീജൻ ലങ്സ് ഇനിയുള്ളത് ഇൻട്രാ പൾമണറി പ്രഷർ ആണ് അതെന്ത് പ്രഷർ ആണ് ലങ്സിനകത്തുള്ള പ്രഷറിനെയാണ് ഇൻട്രാ പൾമണറി പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ ട്രാൻസ് പൾമണറി പ്രഷർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻട്രാ പൾമണറി ആൻഡ് ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷർ ഇൻട്രാ പൾമനറിയും അതുപോലെ ഇൻട്രാ പ്ലൂറൽ പ്രഷറും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസിനെയാണ് ട്രാൻസ് പൾമനറി പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് കമ്പൈലൻസ് ആണ് കമ്പൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ എബിലിറ്റിയാണ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ലങ്സിൻ്റെ എബിലിറ്റീനെയാണ് കമ്പൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് സർഫക്ടൻസ് ആണ് സർഫക്ടൻസ് റിഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻസൈഡ് ദ ആൽവിയോളെ ആൽവിയോളനകത്ത് ഉള്ള സർഫസ് ടെൻഷൻ ഓഫ് വാട്ടറിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിനാണ് നമുക്ക് സർഫക്ടൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ലങ്സിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സർഫക്ടൻ്റാണ് ഹ്യൂമൺ പൾമനറി സർഫക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എൻഡോജിനസ് ആയ ലിപ്പോ പ്രോട്ടീൻ കോംപ്ലെക്സ് ആണ് നാച്ചുറലായിട്ട് ലങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സർഫക്ടൻ്റ് ആണ് ഹ്യൂമൺ പൾമനറി സർഫക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ പൾമനറി സർഫക്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽവിയോളാർ എപ്പിത്തീലിയത്തിന് പുറത്ത് ഒരു ലെയർ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അതുവഴിയായിട്ട് അവിടെ സർഫസ് ടെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഈ പറയുന്ന പൾമനറി സർഫക്ടൻ്റ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഡീൽ ചെയ്തത് ഫിസിയോളജി ഓഫ് റെസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർഗനൈസറിൻ്റെ സിലബസ് നമ്മളൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്കിനാണ് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ചോദിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുമ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻസും സജഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ഇറ്റ്സ് മി യുവർ മണ്ണി സൈനിങ് ഓഫ് താങ്ക്